ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരും മണ്ണത്തി കെ ടി എമ്മിന്റെ ഷോറൂമിലാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ പുതിയ ട്വന്റി ട്വന്റി ഡി എസ് സിക്സ് എഡീഷൻ ഡ്യൂ കിറ്റ് വന്നത് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടി അമ്മാതിരി അപ്ഡേഷൻസ് ആണ് പുതിയ കെ ടി എം ഡ്യൂ കിറ്റ് വന്നിട്ടില്ല കമ്പനി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോന്നിയെന്ന് വരാം ഇത് ഡ്യൂ കിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി അല്ല ഡ്യൂ കിറ്റ് വന്നതാണ് ഗൈസ് ശരിക്ക് ആദ്യം കണ്ടപ്പോ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കിളിപ്പോയി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കെ ടി എം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു അപ്ഡേഷൻ ടു ഹൺഡ്രഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല ഇനി എന്തായാലും വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം പെർഫോമൻസിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സീറ്റ് ഐറ്റിൽ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൂക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ അത്ര സീറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സീറ്റ് ആയിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് എൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ രണ്ട് കാലും കുത്തി വണ്ടിയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞവരൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം വണ്ടി വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ടു ഗു ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ പോലെ തന്നെ ഇനി മുതൽ ഫെദർ ടച്ച് ആയിരിക്കും സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്ററിലും ചെറിയ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അതെന്തായാലും വണ്ടി നിർത്തണ സമയത്ത് ഞാൻ പറയാം വണ്ടി നല്ല പോലെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പവർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഐസ് വണ്ടി നൂറ്റി ഇരുപതിന് മേലേക്ക് കയറാത്ത പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യണത് പഴയ ബി എസ് ഫോർ എഡീഷൻ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്ര സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടി കയറി പോണത് പവർ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എഞ്ചിൻ സൈഡിൽ പവറിൻ്റെ ഭാഗം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് പി എച്ച് പി ആണ് പവർ അതേപോലെ തന്നെ പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് എൻ എം പവർക്ക് വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റിലും ചെറിയ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് കിലോഗ്രാമോളാണ് അപ്പോൾ വെയിറ്റ് കൂടിയതുകൊണ്ടാവണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടത് ക്ലച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഭാഗത്തോ വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല പഴയതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഒരു മീഡിയം ടൈറ്റുള്ള ക്ലച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മോഡലിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ നമുക്ക് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും ടു ഹൺഡ്രഡിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഭാഗത്തും വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അയ്യായിരം ആറായിരം ആർ പി എമ്മിലൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല തരത്തിൽ ഫുട്രസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല നല്ല പോലെ തന്നെ നിവർന്നിരുന്ന തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൈക്ക് ഓടിക്കാം പക്ഷെ സീറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഡൂ ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഉള്ള പോലത്തെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് സീറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നിക്കെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് അതായത് വണ്ടി നിർത്തുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ ഭാഗം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാം ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തും അപ്ഡേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കിൻ്റെ സൈസിൽ വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല പഴയത് പോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ മുന്നൂറും ബാക്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എം എം എൻ ആണ് ഡിസ്ക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനി മുതൽ ബി എസ് സിക്സ് എഡീഷൻ മുതൽ ഡുവൽ ചാനൽ എ പി എസ് ആയിരിക്കും അതിൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ മോട്ടോ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ബാക്ക് വീലിൻ്റെ എ ബി എസ് നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കാനും പറ്റും അപ്പം അത് ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ള വലിയൊരു അപ്ഡേഷൻ തന്നെയാണ് സൗണ്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നല്ല തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൈസ് ഞാൻ എന്തായാലും വണ്ടി നിർത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ഹമ്പോളൊക്കെ ചാടുന്ന സമയത്ത് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും ചെറിയ തരത്തിലുള്ള പണി തരുന്ന ഒരു ഡൗട്ടുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസിൽ വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യണില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടറിൻ്റെ ഭാഗം നല്ല പോലെ തന്നെ ഒരയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വലിയ ഹമ്പോളൊക്കെ ചാടുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അത് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു നെഗറ്റീവാണ് ഇപ
എഡിഷനിൽ കമ്പനി ഡു ടു ഹൺഡ്രഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഡി ആർ എൽസും കാണാം അപ്പൊ ഹെഡ്ലൈറ്റില് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശൂന്യത പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യണത് ഡ്യൂ ടു ടു ഹൺഡ്രഡിൽ ആണെന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വിൻഷീൽഡ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം പക്ഷെ ബി എസ് സിക്സ് എഡിഷനിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും മിസ്സായി ഒരു ടു ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഇരിക്കണം അതേ ഒരു ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ ഇപ്പൊ ഇരിക്കണ സമയത്ത് ഫീൽ ചെയ്യണത് ഇനി ബാക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു എക്സസ്റ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്യൂ ടു ഫിഫ്റ്റിയിലുള്ള സെയിം ഗ്രാബ്രയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഫുട്രസും ടൈ ലാമ്പും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും ടൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മോഡലിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ക ടു ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കറൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ചില തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും മിററേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മിററിന്റെ വലിപ്പം കൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും മിററിന്റെ ആ ഒരു ലെഗിന്റെ വലിപ്പം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ടു ത്രീ നയന്റിയിലും ടു ടു ഫിഫ്റ്റിയിലും ഉണ്ടാകുന്ന അതേ സ്പ്ലിച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിലും ഇനി മുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി എന്തായാലും സീറ്റിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗം ഹാൻഡിലിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ റൈഡിംഗ് പൊസിഷനും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സീറ്റ് ആയിട്ട് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അതിന് താഴെ ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഒന്ന് കാലത്തോന്ന് ഒന്ന് ഷോറൂമിൽ പോയിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ സീറ്റിന്റെ പാട് തോക്കുന്ന സമയത്തും സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് ടു ത്രീ നയന്റിയുടെയും ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെയും സെയിം സീറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ടു ഫിഫ്റ്റിയിലാഞ്ചാലും ത്രീ നയന്റിയിലാഞ്ചാലും ചെറിയ തരത്തില് ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സീറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു മോഡലിൽ നമുക്ക് ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല ഡു ടു ഫിഫ്റ്റിയിലും ത്രീ നയന്റിയിലും അത്യാവശ്യം ഒരു മീഡിയം സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉള്ള സീറ്റാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹാർഡ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പലകേമ കയറിയിരിക്കണ പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണത് ഇനി ബാക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബാക്ക് സീറ്റിന്റെ വീതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല സ്ലിം ആയിട്ടുള്ള സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ത്രോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യൽ പുള്ളിംഗ് ഒന്നും വണ്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫീൽ ചെയ്യണില്ല അപ്പൊ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ ഡ്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡിൽ നല്ല തരത്തിലുള്ള ഒരു റൈഡിംഗ് കംഫേർട്ട് ഉണ്ടാവും തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുമാത്രമല്ല ലഗേജ് കൊണ്ടുപോകാനും ലഗേജ് കെട്ടിവെക്കാനും ഇനി കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സ്പേസ് ആണ് ഇനി ബാക്കിൽ ഡ്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ അത്യാവശ്യം വണ്ണുള്ളവർക്കും ഇനി സുഖമായിട്ട് ഈ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റൂട്ടോ ഇനി റൈഡിംഗ് പൊസിഷനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയന്റിക്കും ടു ഫിഫ്റ്റിക്കും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സെയിം റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കുഞ്ഞിരുന്നിട്ട് വേണം ഓടിക്കാൻ അതായത് ചെറിയ തരത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം ഗുണീകരിക്കണം ഇനി ഹാൻഡിലിന്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡ്യൂക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റിയിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് കളറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഹാൻഡിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു മോഡലിൽ നമുക്ക് അത്ര വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡിൽ ഒന്നുമല്ല നോർമലായിട്ട് ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡിന് വന്നിട്ടുള്ള സെയിം ഒരു ഹാൻഡിൽ പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണത് പിന്നെ സ്വിച്ച് ഓൾ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എഞ്ചിൻ ഓൺ ഓഫിനൊരു സ്വിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പാസ് ലൈറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഡിമ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പിന്നെ ഹോൺ ഹോണിന്റെ ഭാഗത്തൊന്നും വേറെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് വന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പഴയതുപോലെ തന്നെ നോർമലായിട്ടുള്ള ഹോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മീറ്ററിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗം കൂടെ എടുത്ത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കീസറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി മുതൽ ടാങ്കിന്റെ മുകളിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി മീറ്ററിന്റെ ഭാഗം എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണുന്ന സമയത്ത് വേറെ മാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫീൽ ചെയ
വീതി കൂടിയിട്ടുള്ള ടയേഴ്സ് തന്നെയാണ് കോർണറൊക്കെ ചെയ്യണ സമയത്ത് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് തന്നെയാണ് ടയറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ സൗണ്ടും കൂടെ നോക്കാം എനിക്ക് അതിൽ മാത്രമാണ് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീൽ ചെയ്തത് നല്ല പോലെ തന്നെ സൗണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ട് ഡ്യൂക്ക് വൺ ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ പോലത്തെ ഒരു സൗണ്ട് ആയ പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണത് സൗണ്ട് കുറഞ്ഞു വൈസ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇനി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സസ്റ്റ് ടോട്ടലായിട്ട് ചേഞ്ച് ആക്കി എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ ഒരു ഭാഗത്താണെന്ന് വെച്ചാലും അതേപോലെ തന്നെ കാറ്റലിറ്റി കൺവേർട്ടറിന്റെ ആ ഒരു സൈഡിലാണെന്ന് വെച്ചാലും നല്ല തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ബി എസ് സിക്സ് എഡീഷനിൽ ഞാൻ സൗണ്ടിൽ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായി സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു പിന്നെ തമ്പനയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ലൈനിലൊക്കെ ഞെട്ടിച്ചു എന്ന് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്തിട്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിലവിൽ ഇത്ര അപ്ഡേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കെ ടി എം ടു ടു ഹൺഡ്രഡിൽ പതിനായിരം രൂപയോളം മാത്രമാണ് വർദ്ധിച്ചേക്കണത് അതായത് നിലവിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടിയുടെ മണ്ണുത്തി ഷോറൂമിൽ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ആറായിരം മാത്രമാണ് ഇതിൽ ശരിക്കും ഞെട്ടം പോണവർ ഇപ്പോൾ ഫെബ്രുവരിയിലും അതേപോലെ തന്നെ ജനുവരിയിലൊക്കെ ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തവരായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ബി എസ് സിക്സിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് തിരക്കൂട്ടി വണ്ടി എടുത്തവർക്ക് നല്ല എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടിയ പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ബി എസ് സിക്സ് എഡീഷനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഡൗൺ പേയ്മെന്റിനെ പറ്റി പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇരുപത്തയ്യായിരം മുപ്പതിനായിരം ഡൗൺ പേയ്മെന്റിൽ ആറായിരം രൂപയാണ് മാസം അടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിന്റെ വില ഓവർ പ്രൈസ് ആണോന്ന് നോക്കിയാ ചെറിയ തരത്തിൽ എനിക്ക് ഈ വില ഓവർ പ്രൈസ് ആയ പോലെ തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യണത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൊമിനാറിനൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം ഓളം മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വില കൂടുതലാണ് എന്ന് വെച്ചാലും ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി സെഗ്മെന്റിൽ തന്നെ മറ്റേത് ബൈക്ക് എടുത്തു നോക്കാന്ന് വെച്ചാലും പവറിന്റെ കാര്യത്തിലും പെർഫോമൻസിന്റെ കാര്യത്തിലും ഫീച്ചേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ ട്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ മെയിൻറ്റനൻസ് എടുത്തു നോക്കുന്ന സമയത്തും കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇതിന്റെ സർവീസ് കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യണ സമയത്ത് അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കൂടിയ പ്രൈസായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല എന്തായാലും പിന്നെ ഗിയർ ബോക്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ലാഗ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച മാത്രമാണ് ഇട്ട് മനസ്സിലാവുക അപ്പൊ നോർമലായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് വലിയൊരു പോരായ്മ പോലെ എന്തായാലും ഫീൽ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നിലവിൽ ബി എസ് സിക്സ് എഡീഷൻ ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡിനോട് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി സെയിൽ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കെ ടി എം മണ്ണത്തി ഷോറൂമിലുള്ള എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ താഴെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്തൊരു